മലയാളി ബന്ധമുള്ള മാധ്യമ ലോകത്തെ ഒന്നിച്ച് കാണാനായിട്ടൊരവസരം കിട്ടുക അത് എപ്പോഴും സംഭവിക്കാറുള്ളതല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ട് വർഷം മുൻപ് പരിശുദ്ധ ബാബാദിന് മനസ്സുകൊണ്ട് മലങ്കര വർത്തന ഉസ്രിയാന സഭയുടെ പ്രധാന മേലധ്യക്ഷൻ ഇവിടെ എഴുന്നള്ളുകയും നാൽപ്പതാം വർഷം ആഘോഷിക്കുമൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതുപോലൊരു പ്രസ് മീറ്റ് വിളിച്ചിരുന്നു ഇത്തവണ ഞങ്ങളുടെ നല്ലൊരു സുഹൃത്ത് കൂടിയായ ഇടവകാംഗം കൂടിയായ ബിജുവിനോട് ഞാനിങ്ങനെ പറയായിരുന്നു മാധ്യമ ലോകത്തെ പ്രവർത്തകരെ ഒന്ന് കാണാം ഒരു പ്രസ് കോൺഫറൻസിലൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി നല്ലൊരു സൗഹൃദ സമയം പങ്കുവയ്ക്കുക ഒപ്പം സമകാലിക പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അച്ഛൻ ഒരു ഉദാഹരണം കോലഞ്ചേരി പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം മൊത്തമായിട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുമ്പം കോലഞ്ചേരിയൊക്കെ അതിനകത്ത് വളരെ ചെറിയ ചെറിയ ചില വിഷയങ്ങളാണ് പൊതുവെ നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക തലത്തിലും ലോകത്തിനുമൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് പരിണാമങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പുരോഗമനം ഉണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് അപജയങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കുവാനോ പറയുവാനോ ആശയ സംവേദനത്തിനൊക്കെയുള്ള ഒരു സന്ദർഭം പ്രത്യേകിച്ചും ഡോക്ടർ ഒ തോമസ് അച്ഛനും കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ അച്ഛനെ അച്ഛനെ എനിക്ക് ഒന്ന് ഒമാനിൽ വെച്ച് ഗൾഫിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരു പക്ഷേ പ്രസ് മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് കാണും ഒമാനിൽ വെച്ച് ഒരു പ്രസ് മീറ്റിങ്ങിൽ അച്ഛൻ ഒരു പക്ഷേ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും വികാരി അച്ഛൻ ഒ തോമസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒരു വാക്കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് പറയുന്നത് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ഒരു വൈദികൻ എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല സാംസ്കാരിക കേരളത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളോടും വളരെ സംവേദനാത്മകമായി പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒ തോമസ് അച്ഛൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ബോട്ട് ബിൽറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ സംവിധാനത്തിലെ റോഡുകൾ ഉണ്ടാകുകയും അങ്ങനെ റോഡുകൾ വഴികളൊക്കെ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഒരു ഭാഗത്ത് ആവശ്യമാണെങ്കിലും മറുഭാഗത്ത് അത് ഒന്നുമില്ലാത്തവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അല്പമുള്ളവൻ്റെ പുരയിടം മൊത്തം കവർന്നെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതായ രീതികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളിടത്ത് ഒന്നും പറയുവാൻ കഴിയാത്തവൻ്റെ ജിഹ്വ ആയിട്ടൊക്കെ അച്ഛൻ നിൽക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അച്ഛൻ്റെയൊക്കെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരല്പസമയം ഒന്ന് ചിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത് ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകിച്ച് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ആദ്യം എന്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പറയേണ്ടതുണ്ടോ അതോ നമുക്കൊരു തുറന്ന ചർച്ചയിലേക്ക് പോകുന്നതാണോ വിഷയം മതപഠനമാണ് ലോകോത്തരങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ മതങ്ങളും അതിലെ ഐഡിയോളജിക്കൽ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടാകും അത് വളർച്ചയുടെ ഭാഗമാണ് ഐഡിയോളജിക്കൽ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ ഇച്ചിരി ആരെ ആരെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യും ഇത് എല്ലാ മതങ്ങളിലും സാധാരണ സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്നു വെച്ചാൽ അതിനെ ജനറലൈസ് ചെയ്യുകയല്ല പക്ഷേ അതിനെ അപ്പം മാക്സിമം നമ്മൾ ക്രിയാത്മകമായ നീതിപൂർവ്വമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ അതിനെ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുക ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ളത് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സംഭവം മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് റിയാനി സഭയുടെ ചരിത്രത്തിലും ഉണ്ട് അത് ആധുനിക ചരിത്രത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് മുതലുള്ള കാലങ്ങളിൽ ഈ പാത്രിയർക്കീസ് പക്ഷം കാതോലിക്ക പക്ഷം എന്നിങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് വിധത്തിൽ ഒരേ സഭയാണ് അത് വളരെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ അപ്പോസ്തോലൻ തോമാസ് ലീഹായാൽ സ്ഥാപിതമായ ഒരു സഭയാണ് ഭാരതത്തിലെ സഭ അതിലെ ഭാരതത്തിലെ ഒരു സഭകൾക്കും അക്കാര്യത്തിൽ വേറൊരു മറ്റൊരു അഭിപ്രായമില്ല കാലാകാലങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കൊളോണിയൽ ടൈം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറുകൾ മുതലുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ വിവിധ വിദേശ ആധിപത്യത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഭാരതം 
വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു അവരുടെ മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് അത് വളരെ സന്തോഷകരമായിരുന്നു വളരെ ഫ്രട്ടണലായിരുന്നു സഹോദര ബന്ധത്തിലുള്ളതായിരുന്നു എന്നാൽ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ അന്ത്യോക്യ സഭ ഒരു പ്രത്യേക നിലപാടെടുത്തു ഈ മലങ്കരയിലെ സഭ അന്ത്യോക്യ സഭയുടെ ഭാഗമാണ് അല്ലാതെ ഇവിടെ തോമാസ് ലീഹ എന്നോ ഇന്ത്യൻ സഭ എന്നൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല അന്ത്യോക്യ സഭയുടെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ സഭ അതിനെ അതിൻ്റേതായ സ്വാതന്ത്ര്യമൊന്നുമില്ല അന്ത്യോക്യ തരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിചിത്രങ്ങളായ നിലപാടുകൾ വന്നപ്പോൾ മലങ്കരയിലെ ആളുകൾ ഭാരതത്തിലെ ആളുകൾ മലങ്കര എന്ന് വിവക്ഷിക്കുന്നത് ഈ ഭാരതത്തിലെ സഭയുടെ പേരാണ് മലബാർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ള പേരാണ് അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെ ഓക്കുന്നി അതെങ്ങനെ ശരിയാകുന്നി നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള സഹോദര ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നതും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടിമകളാണെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും രണ്ടല്ലേ ഈ ഒരു ടെൻഷനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തുകൾ മുതൽ ഉണ്ടായത് ആ ടെൻഷൻ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനാകാത്ത രീതിയിൽ വളരുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി ആ കാ അതത് കാലങ്ങളിൽ വേണ്ടുന്ന എല്ലാ വിധത്തിലും അതിനെ സബ്സിഡൈസ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് എല്ലാ വിധത്തിലും പിതാക്കന്മാർ ഈവൻ അന്ത്യോക്കിയിൽ പോവുകയും അവരുമായിട്ട് കോംപ്രമൈസ് നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു ഇതൊന്നും പൂർവ്വം എന്താ പൂർണ്ണമായിട്ട് നടന്നില്ലെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മലങ്കര സഭ അതിൻ്റെതായ ഒരു ഭരണഘടന ഇങ്ങനെയുള്ള വഴക്കും വക്കാണവും ഇല്ലാതിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള നാളെ വളരെ പ്രൗഢമായ ഒരു ഭരണഘടന പാസ്സാക്കി അതിന് പ്രകാരം കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ പരമോന്നത നീതിപീഠമായ സുപ്രീം കോടതി ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സഭയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായും അനുകൂലമായിക്കൊണ്ട് ഇതൊരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമാണ് ഇവിടുത്തെ ആരാധന സംവിധാനങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമാണ് നമ്മൾ ആരുടെയും അടിമകളല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു സാഹോദര്യ ബന്ധം അന്ത്യോക്കയിലെ സഹോദര സഭയോടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് നിലനിർത്തുന്നതിൽ വിരോധമില്ല എന്നാൽ ലൗകികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെയാണ് ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന സമിതികളിലൂടെ ഇവിടെയാണ് അത് നിൽക്കേണ്ടത് എന്ന് വിവക്ഷിച്ചു ഒരു വിധിയുണ്ടായി ആ വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മറ്റു മാർഗങ്ങൾ ഇല്ലാഞ്ഞതുകൊണ്ട് അന്ന് വരെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന പാത്രിക എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷം ഈ പാത്രിക്കേസ് കക്ഷി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഘടകം അൻപത്തെട്ട് മുതലുള്ള കാലത്തിൽ മലങ്കര സഭയുമായിട്ട് യോജിച്ചു എഴുപത്തി രണ്ട് വരെ യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു ദാറ്റ് വാസ് ദ ഗോൾഡൻ ടൈം ഓഫ് മലങ്കര ചർച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അന്ന് ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചു എന്നാൽ എഴുപതുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എഴുപത്തി രണ്ട് ആയപ്പോഴേക്കും വീണ്ടും ഒരു വിഘടനവാദം ഉടലെടുത്തു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളായിരുന്നു ഈ മലങ്കര സഭ തെക്കും വടക്കും എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചുള്ള ഒരു മലങ്കര സഭയായിട്ട് നിന്നപ്പോൾ അതിനകത്ത് പഠനവും ദൈവവിളിയും ഒക്കെയുള്ള ആളുകളെ ജനാധിപത്യപരമായ വ്യവസ്ഥതയിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് അസോസിയേഷൻ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് പോലെ സഭയുടെ പാർലമെൻറ്റാണ് മലങ്കര സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി അസോസിയേഷൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് മുതലുള്ള ഒരു പാർലമെൻറ്റാണത് അത് എല്ലാ അഞ്ച് വർഷം കൂടുമ്പോഴും പുതിയ അംഗങ്ങൾ അതിൽ വരും എല്ലാ ഇടവകകളിൽ നിന്നും രഹസ്യ ബാലറ്റിലൂടെ ആവശ്യമെങ്കിൽ രഹസ്യ ബാലറ്റിലൂടെ പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ അസോസിയേഷനിൽ മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരം പേരോ മറ്റോ മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറോ അത്രയും മറ്റോ അംഗങ്ങളുള്ള ലോകത്തിലേക്കും വെച്ച് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പാർലമെൻറ്റാണ് എല്ലാ ഇടവകകളിൽ നിന്നും അംഗത്വമുള്ള ഒരു പാർലമെൻറ്റാണ് അവിടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടണം ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ തൊപ്പിയും കുപ്പായൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ആ പാർലമെൻറ്റ് ആ പരമോന്നത സമിതിയാണ് മെത്രാപ്പോലീത്ത സ്ഥാനത്തേക്ക് മലങ്കര സഭയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ മുപ്പത് മെട്രോപോളിറ്റൻസ് ഉണ്ട് അവരുടെ സുനക ദോസിൻ്റെ ഹെഡ് ആയിട്ട് പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക മലങ്കര മെത്രാപ്പോലീത്തായും കാതോലിക്കായും അദ്ദേഹത്തെയും സപ്പറേറ്റ് ഈ അസോസിയേഷനിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കണം ഇങ്ങനൊരു സംവിധാനമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് വരാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്ത ചില ആളുകൾ എഴുപത്തി രണ്ടിൽ വീണ്ടും അന്ത്യോക്കയിലേക്ക് പോയി ഒന്നാമത് ഈ അന്ത്യോക്കെ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ 
കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നെ വലിയ തുർക്കിയിലെ ഒരു ഒരു വില്ലേജ് ആണ് അന്ത്യോക്കിയ അവിടെ വെച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികളെന്ന് പേരായി എന്ന് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പറയുന്നു എന്നാൽ പിൽക്കാലത്ത് ആ സ്ഥലമെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ഇസ്ലാമിക ഇൻവേഷനിൽ അവിടെ ഇപ്പം അന്ത്യോക്കിയയിൽ ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സഭയില്ല ആ പാരമ്പര്യമുള്ള സഭ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് ദമാസ്കസിലാണ് ഇപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ദമാസ്കസിലും വലിയ പ്രയാസങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് ആ ആസ്ഥാനം ഇപ്പോഴും ബെയ്റൂട്ടിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു പാത്രീർക്കീസ് അല്ല ഒരേ കസാര അഥവാ സിംഹാസനം അവകാശപ്പെടുന്ന നാലോ അഞ്ചോ സ്ഥാനികളുണ്ട് ഇത് ചരിത്രത്തിലുടനീളം അങ്ങനെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടം വരെ പോയിട്ട് പട്ടമേറ്റു മെത്രാപ്പോലിത്തമാരായി എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന സംവിധാനത്തെ മുഴുവൻ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പാരലൽ പ്രസ്ഥാനം എഴുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഉണ്ടാക്കി അവരന്നെടുത്തൊരു സ്ലോകൻ അമ്മേ ഞങ്ങൾ മറന്നാലും അന്ത്യോക്കായ മറക്കില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ഇതുവരെയും ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല അമ്മയെ മറന്നാലും അന്ത്യോക്കയെ മറക്കില്ല എന്താ ഇപ്പം അപ്പം എന്താണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പറഞ്ഞല്ല അത് തുർക്കിയിലെ സ്ഥലത്തെയാണോ ഏതും ഒരു സഭയുടെ വിശ്വാസ സംഹിതയാണോ അന്ത്യോക്കിയ മലങ്കര ബന്ധം നീനാൾ വാഴട്ടെ ഇതിനൊന്നും ഇന്നത്തെ കോണ്ടസ്റ്റിൽ ഒരു അർത്ഥമില്ലാത്ത വാക്കുകളാണ് പക്ഷേ കുറേ ആളുകളെ മാസ്മരികമായ ഈ പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച് നിർത്തുകയും യാതൊരു വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ലാത്ത ഇന്നതിൻ്റെ ഹെഡായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്ക് സെക്കുലർ എഡ്യൂക്കേഷൻ നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസമാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നതാണ് വളരെ പ്രൗഡായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഞാൻ നാലാം ക്ലാസ് വിദ്യ വിദ്യാഭ്യാസം എനിക്കുള്ളൂ എനിക്ക് അതൊരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ആ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലായ്മ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു നിയമവും അംഗീകരിക്കുകയില്ല കോടതികൾ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞാലും ആ കോടതി വിധികൾ മാനിക്കില്ല ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രേഷ്ഠ കാതോലിക്ക തോമസ് പ്രഥമൻ ബാവായെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കേസിൽ അദ്ദേഹത്തോടെ കോടതിയിൽ ഹാജരാകാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഹാജരാകുകയില്ല അവസാനം ഇപ്പം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കോടതിയിലെത്തിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജനുവരി പതിനഞ്ചാം തീയതിക്കുള്ളിൽ നാനൂറ്റി ചില്ലാനം ക്രിമിനൽ കേസുകൾ ആ പിതാവിൻ്റെ പേരിലുണ്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം ബഹുമാനമുണ്ട് കാരണം എൺപത്തി അഞ്ച് എൺപത്തി ആറ് വയസ്സുള്ള ഒരു ബിഷപ്പാണ് അദ്ദേഹം പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ദേശീയ സഭയെ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് നിയമപരമായ സഭാ പ്രസ്ഥാനത്തെ വിഘടിച്ചു അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഓരോ ഇഷ്യൂസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓരോ പള്ളികളിലും കേസിനും വഴക്കിനും പോവുകയും ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ശ്ലോകൻ വെച്ചുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട ജനതയെ വഴിതിരിച്ചു വിടുകയും അങ്ങനെ സ്വന്തം ജനത അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തല്ലിക്കീറുന്നതായ ഒരു അവസ്ഥ ആണ് ഇപ്പോൾ സംജാതമായിട്ടുള്ളത് അവിടെയാണ് മാധ്യമങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഈ ചർച്ചാലോകത്തിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഘടനവാദത്തിൻ്റെ പേരിൽ രണ്ടാക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമം എന്നിട്ട് അത് പല വിധത്തിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളൊന്നും പറയാനായിട്ട് കൊള്ളുകയില്ല പല വിധത്തിൽ അതിനെ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിക്കുക അതേസമയം മലങ്കര സമയം സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പരിധിയിലപ്പുറം നമുക്ക് ഈ വഴിക്ക് പോകാനൊക്കെയില്ല ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കൃപ കൊണ്ട് മലങ്കര സഭയിലെ ഒരു പിതാക്കന്മാരുടെയും പേരിൽ ഇന്നയോളം ഒരു ക്രിമിനൽ കേസും ഇല്ല കൊടുക്കാനൊക്കെ പലപ്പോഴും നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ക്രിമിനൽ കേസ് ഒന്നും ഇന്ന് വരെ ഒരു പിതാക്കന്മാരുടെയും പേരിലില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ന്യായമായ വഴികളിലൂടെ പോകാനൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസ്ഥ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സംജാതമായിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധകളേക്കൊന്ന് കൊണ്ടുവരികയാണ് മാധ്യമ ലോകം പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ ആഴവും മനസ്സിലാക്കാതെ ആ ഇത് രണ്ട് സഭകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതിനുവേണ്ടി സർക്കാരിനെ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്നു പോലീസ് ഫോഴ്സിനെ ദുർ അങ്ങനെയല്ല മറിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും വിധിച്ചിട്ടുള്ള വിധികൾ നടപ്പാക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം വരുമ്പോൾ ആ നേരത്ത് മറ്റ് ബാഹ്യമായ ശക്തികൾ അതിന് ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണം ഒരു ന്യൂനപക്ഷ സർക്കാർ ആ സർക്കാരിലെ മൂന്ന് നാല് എം എൽ എമാരെ ആ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ളവരുണ്ട് അപ്പം 
ഇന്ന കാര്യം ചെയ്തു തന്നാൽ ഞങ്ങൾ രാജി വയ്ക്കും രാജി വെച്ചാൽ മന്ത്രിസഭ താഴെ പോവും ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ ഒരു ചതുരംഗക്കളി രാഷ്ട്രീയ ചതുരംഗക്കളി ഇതിനകത്ത് നടത്തുക അതൊക്കെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റിയെടുക്കണം അതാണ് നമുക്കൊരാവശ്യമായിരിക്കുന്നത് സ്വത്തായിട്ട് ഉള്ളത് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നതിന് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്കൊന്നും എഴുതി കൊടുക്കാനൊക്കെയില്ല കാരണം ഇതൊരു സഭയേ ഉള്ളൂ എന്ന് സുപ്രീം കോടതി ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഞാൻ ഒരു വാക്കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം ഈ വിഷയം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഈ കോലഞ്ചേരി പള്ളിയുടെ കീഴ്ക്കോടതി വിധി വന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവിടെ പ്രയാസങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിലെ ഒരു ഉയർന്ന സാമുദായിക സംഘടനയുമായിട്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒന്ന് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് സഭ എന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴേ അവരെ പേര് ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല കാരണം അത് പരസ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ശരിയല്ല ഞാൻ ഈ വിഷയം സംസാരിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആ അത് ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതാവ് എനിക്കൊരു കാപ്പിക്ക് തന്നെ നിരത്തിയേച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് പിതാവേ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം രണ്ട് മൂന്ന് വാക്കുകൾ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സംഘടന ഒരു സാമുദായിക സംഘടന ആ സംഘടനയുടെ പേരിൽ അതൊരു ഒരു പ്രബലമായ ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു സംഘടനയാണ് അപ്പോൾ ആ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വേറെ പത്ത് പേർ ചേർന്നിട്ട് ഇതിനൊരു പാരലായിട്ട് മറ്റൊരു സംഘടനയുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളുടേതാണ് ഈ സാമുദായിക സംഘടന എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നം യാതൊരു നിയമസാ സാധുതയുമില്ലാതെ ഉള്ള ഭരണഘടനയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെടാതെ പുതിയൊരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ സഭ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പാത്രീർക്കീസ് പക്ഷം അതിന് പുതിയ പേര് അവർ തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് യാക്കോബായ സഭ എന്നാണ് എന്നിട്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഒരു പുതിയ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കി പൂർണ്ണമായിട്ട് മറ്റൊന്നാണ് എന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്നവർ പിന്നെ മലങ്കര സഭയിൽ അവകാശമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഒക്കെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കോടതികൾ അനുവദിക്കാത്തത് ജഡ്ജിമാരെല്ലാം ഒരുപോലെ ഒരു വശത്തേക്ക് ചാഞ്ഞവരാണോ അല്ല അവർ നിയമം പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് അതുവരെ അവരിതുവരെയുള്ള കേസ് ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് മലങ്കര സഭയ്ക്ക് അനുകൂലമായും അതിൻ്റെ നിലപാടുകൾക്ക് പൂർണ്ണമായും യോജിച്ചും കൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിലെ ഭരണഘടനയെ മുന മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വിധികൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഉടനെ ജഡ്ജിമാരെ വിമർശിക്കുക വിധികൾ നടപ്പാക്കാതിരിക്കുക എന്ന് നോക്കുക ഇപ്പം കോലഞ്ചേറിലുള്ള സംഭവം അതാണ് വിധി വന്നു ഹൈക്കോർട്ട് വിധി വന്നു ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൻ്റെ വിധി വന്നു അതനുസരിച്ച് പള്ളിയിൽ കയറി ആരാധനകൾ നടത്തി രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ശ്രേഷ്ഠ ബാവ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഞാൻ തുറന്നു പറയുകയാണ് ഞാൻ ഒരു ശ്രേഷ്ഠതയെ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല തുറന്ന് പറയുന്നതിന് എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പായം തലനൊക്കെ എടുത്ത് വന്നിട്ട് ആ പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് ക്യാമ്പ് ചെയ്തു അവിടെ പിറ്റേ ദിവസം ഒരു ഒരു രോഗി ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൽപ്പെട്ട് മരിച്ച ഒരു രോഗിയെ അട മീൻ ഒരു ഡെഡ് ബോഡി അടക്കാൻ കൊണ്ടു വന്നപ്പം പള്ളി തുറക്കാനൊക്കാത്തതുപോലെ അന്ന് രാത്രി പള്ളിയുടെ ഇതിനകത്തെല്ലാം കുപ്പിച്ചില്ലും അതും ഇതൊക്കെ നിറച്ച് വെച്ചു എന്നിട്ട് പള്ളി തുറക്കാനൊക്കെയില്ല അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഭംഗിയായിട്ട് ആരാധന നിറക്കുക ആളുകൾ വന്ന് അതിൽ പങ്കെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അത് അതിൻ്റെ മുന്നിലിരുന്നു ഇറക്കി വിടാൻ പറ്റില്ലേ പോലീസ് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കും പക്ഷേ പോലീസിനെ ചെയ്യാനൊക്കെയില്ല കാരണം രാഷ്ട്രീയ ശക്തികൾ അതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്രമസമാധാന നില തകർക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം അത് ദയനീയമാണ് ഞാൻ നിർത്തുന്നു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അതിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പൊതുവായിട്ട് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാനോ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഭൂരിഭാഗവും 
ഒരു ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ അവർക്ക് ആരാധന അർപ്പിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കോടതി വിധിയുടെ പേരിൽ ഈ പള്ളിയുടെ പള്ളി ഓർത്തഡോക്സ് സഭയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും നൽകുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്തുക്കൾ നൽകുക ഇതൊരു ഒരു ഭൂരിഭാഗ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ ഒരു താല്പര്യത്തിലൂടെ ഹനിക്കുന്ന ഒരു ഇത് ഭരണഘടന പ്രകാരം കോടതി ഒരു തീരുമാനം ഒരു ഒരു വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചു പക്ഷെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളുടെയും കൂടെ ഒരു ഹിതപരിശോധന ഇക്കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമുണ്ട് നല്ല ഒരു ചോദ്യമാണ് പാത്രക്കീസ് പക്ഷം അഥവാ യാക്കോബായ സഭ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു ഒരു മെത്തേഡ് ഒരു രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഓരോ വാക്കുകളിൽ പറയാം ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിലെ ഭരണഘടന പ്രകാരം മലങ്കര സഭയിലെ ദേവാലയങ്ങൾ ഭരിക്കപ്പെടണമെന്ന് ആലുവ സെഷൻസ് കോടതി വിധി പറഞ്ഞ കാലത്ത് തന്നെ ഈ തോമസ് പ്രഥമൻ ബാവ എന്നിപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്ന അന്നത്തെ തോമസ് മാർ ദിവനാസിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത കോടതിയിൽ ചെന്ന് മൊഴി കൊടുത്തു അവിടെ വിറ്റ് ഒപ്പിട്ടു ഞങ്ങൾ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അനുസരിക്കുന്നു അത് ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അത് രേഖയുള്ളതാണ് കൊലഞ്ചേരി പള്ളിയിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിലെ ഭരണഘടന അനുസരിക്കുന്നവർക്കേ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വരാൻ ഒക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പൊതുയോഗം കൂടി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് കുടുംബങ്ങൾ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അംഗീകരിക്കുന്നതായിട്ട് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തതാണ് ആകെ ഇരു രണ്ടായിരത്തി ചില്ലാനം കുടുംബങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അന്ന് പൊതുയോഗത്തിൽ വന്നവരെല്ലാം ഐക്യ കണ്ടേന നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അംഗീകരിച്ചു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ അത് ഒരു പക്ഷേ കോടതിയിൽ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് എങ്കിൽ അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ഡബിൾ പ്ലേ ഇല്ലേ കോടതിയിൽ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് അംഗീകരിക്കുക പുറത്ത് വരുമ്പോൾ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ട്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് ആർക്കും വിട്ടുപോകാൻ ഒക്കെയില്ല അത് അതിനകത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുതയാണ് ഒരു ട്രസ്റ്റിൻ്റെ സ്വസ്ത് അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ആർക്കും പറ്റുകയില്ല ട്രസ്റ്റിൻ്റെ അധികാരികൾ ആരാണെന്ന് കോടതികൾക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചും പരിശോധിക്കാം മനസ്സിലായോ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പകുത്തു കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വാലിഡ് അങ്ങനെ പടു പകുക്കാൻ ഒക്കുകയില്ല മാത്രമല്ല അങ്ങനെ പകുക്കുമ്പോൾ ഒരു പൂർണ്ണ വിഭജനമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ വിഭജനത്തിന് എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കൊളോണിയൽ സഭ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അവിടെ ഇല്ല ഇപ്പം ആഗോള സുറിയാനി സഭ എന്ന് പറയുന്നതും ഇതൊക്കെ ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ വെറുതെ കബളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന ചില വാക്കുകൾ എന്ന എന്നല്ല അല്ലാതെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് സ്ഥാനമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഒന്നിച്ച് നിൽക്കണം എന്നുള്ള വലിയ ആഗ്രഹം പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയിൽ അവിടെ പൊതുയോഗം കൂടുവാനും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാനും ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ട്രസ്റ്റിയെ സെക്രട്ടറിയും ഒക്കെ ചുമതലപ്പെടുത്താനും എല്ലാം സഭ തയ്യാറാണ് ഒരുക്കമാണ് അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കണ്ടേ തീർച്ചയായിട്ടും 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 നല്ല ചോദ്യമാണ് കോടതി വിധി കീഴ്ക്കോടതി വിധി വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഇതിൻ്റെ പൂട്ടിക്കടന്ന പള്ളിയുടെ താക്കോലെ കി ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ വികാരിയെ ഏൽപ്പിച്ചു പൂർണ്ണമായി ആരാധന സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് അന്നും പള്ളി തുറന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന് വിധി നടപ്പ് ഹർജിയുടെ ആവശ്യമില്ല കാരണം കോടതി നേരിട്ട് താക്കോല് കോടതിയിൽ കൊണ്ടുവരച്ചിട്ട് വികാരിക്ക് അത് കൊടുത്തു ആരാധനകൾ മുടങ്ങരുതെന്ന് പറഞ്ഞു എത്ര അപ്പീല് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പോകാം അപ്പീല് പോയിട്ട് നാളെ എന്താ പറയുന്നത് സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കുമ്പോൾ ഇത് യാക്കോബായ പക്ഷത്തിൻ്റെ ആണ് എന്ന് വിധിച്ചാൽ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ അത് അവരെ ഏൽപ്പിച്ചേച്ച് പോരുന്നതിന് മലങ്കര സഭയ്ക്ക് ഒരു പ്രയാസവുമില്ല കാരണം ഭാരതത്തിൻ്റെ പരമോന്നത കോടതി അങ്ങനെ ഒരു വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചാൽ നമ്മൾ അതിനെതിരെ നിൽക്കുകയില്ല ഏതൊക്കെ പള്ളിയിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ യാക്കോമായ പക്ഷത്തിന് അനുകൂലമായിട്ട് വിധി വന്നിട്ടുണ്ടോ ആ ഉടനെ തന്നെ അവർ അവിടെ കയറുകയും ന്യൂനപക്ഷമായിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും അതിന് ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ കുന്നംകുളമാണ് കുന്നംകുളത്ത് ഒരു പള്ളിയിൽ വിധി വന്നു എന്ന് കേട്ട ഉടനെ അവർ ഓടി വന്നു അവിടുത്തെ സിംഹഭൂരിപക്ഷം മലങ്കര സഭയാണ് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയാണ് ഞങ്ങളൊന്നും വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക്
കായിക ബലം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർക്കും അവിടെ കയറാൻ നോക്കുകയില്ല പക്ഷേ ഉടനെ പറഞ്ഞു അവർ വന്ന് കയറി ഒരു പ്രയാസവും ആരും ഉണ്ടാക്കിയില്ല കാരണം കോടതിയുടെ ഒരു വിധി അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഞാൻ അതിനെതിരെ പോകേണ്ട അത് നമുക്ക് അപ്പീലിന് പോകാം ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ നാട്ടിൽ ഒരു നിയമ സംഹിതയില്ലേ ഒരു നിയമ വ്യവസ്ഥയില്ലേ ആ വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പോകണ്ടേ അവിടെ ആരാധന നടത്താനാണ് ഇന്നലെയും വീണ്ടും ഹൈക്കോടതി ബെഞ്ച് വീണ്ടും വിഷയം ഈ വിഷയത്തിൽ ഉത്തരവിട്ടു വീണ്ടും പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ മുന്നിൽ പന്തൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് ശിക്ഷാർഹമാണ് അത് ഉരിക്കൊണ്ട് പൊക്കോണമെന്ന് ഇന്നലെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അനുസരിക്കുകയില്ല ആരെയും അവിടെ വരുന്ന ആരെയും ഇത് എന്താണ് സഭയുടെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ക്രൈസ്തവർക്ക് പ്രവേശനമില്ലെന്നോ ഒരു ദേവാലയത്തിൽ എഴുതി വയ്ക്കുകയില്ല എല്ലാവർക്കും പ്രവേശനമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ആർക്കും ദേവാലയങ്ങളിൽ കയറി വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആ അവകാശം എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ കാർമ്മികനാകുന്നത് ഈ സഭയുടെ ആരാധനാ രീതിയിലുള്ള ആളുകൾ അതിന് ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ടവർ ഇവിടുത്തെ വികാരിയച്ചനുണ്ട് അച്ഛനെ ആണ് ഒക്കെ ബോർഡ് പെർമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ലെറ്ററിലാണ് അച്ഛനോട് വരുന്നത് പക്ഷേ വൺസ് അച്ഛൻ വന്ന് വക്കഫ് ബോർഡ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛന് മാത്രമേ അവകാശമുള്ളൂ ഇവിടെ ആരാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പിന്നെ എനിക്ക് വരാൻ പോലും പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ പേപ്പർ വേണം അത് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഭരണവ്യവസ്ഥയാണ് ആ വ്യവസ്ഥയെ നമ്മൾ മാനിക്കുകയില്ല എന്ന് വന്ന എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് your permanent solution if we have a permanent solution you know that will be really great but uh, I, i i tell you from malayalathi parnya mudiyallo nartham 2011 il ee vishayam valare kalushidamayittu vanna samayathu nammade sarkar thanne allengil shabirimala ambalathile avadu melshanthi aarayirikkanam edu taalvaliyilulla varayirikkanam ഏത് ഇല്ലത്തുനിന്നുള്ളവരായിരിക്കണം ഇതിന് നമുക്കൊരു നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആ ക്രമം മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് മേൽശാന്തി അവിടെ നിയമിക്കാൻ ഒക്കുമോ അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ശബരിമലയിൽ ആർക്കും പോകാം എനിക്കും ശബരിമലയിൽ പോകാം ശബരിമല എല്ലാവർക്കും വ്രതമെടുത്തു ചെല്ലുന്ന എല്ലാവരെയും ക്കും ദർശനം കൊടുക്കാൻ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അവിടെ ശാന്തി ചെയ്യുന്നതിന് ചില നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും നിഷ്ഠകളുമുണ്ട് അല്ലേ ആചാരാനുഷ്ഠാന രീതികളുണ്ട് അതെല്ലാ മതത്തിലുമുണ്ട് മനസ്സിലായോ അതാണ് അവിടുത്തെ വിഷയം അതും കൂടെ പറയാം ഈ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ കുപ്പായിട്ട് ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് അല്ല അതല്ലേ പറഞ്ഞത് അതെ അല്ല ആ പ്രശ്നം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നോക്കലെ ആ പ്രശ്നം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ഒരു വിഘടിത വിഭാഗം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതുപോലെ ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പറ്റുമോ ഒരു ആരാധനാലയത്തിൽ അങ്ങനെ പറ്റുമോ പറ്റുമോ അതിനൊരു ഇപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ ദേവസ്വം ബോർഡിലെ അമ്പലങ്ങൾ പൂജാരിമാരെ നിയമിക്കുന്നത് അവിടെ പോലും ഒരു പൂജാരിയെ ഒരു അമ്പലത്തിൽ നിയമിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേ വേറൊരു പൂജാരി അവിടെ ചെന്ന് അതിക്രമിച്ച് കയറാന്ന് പറയുന്നത് ദേവസ്വം ബോർഡ് അനുവദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണോ സിമ്പിളായിട്ട് എടുത്താൽ മതിയല്ലോ എന്നാൽ കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് പിന്നലെ കോടതി നിരീക്ഷിച്ചതാണ് അവിടുത്തെ ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള വികാരി ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഇവിടുത്തെ വികാരി അച്ഛനാണ് തൊട്ടടുത്ത യാക്കോവായ പള്ളിയുണ്ട് ഈ ക്യാമ്പസിലെ അവിടുത്തെ വൈദികൻ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളോട് സഹകരിക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ സൺഡേ സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു ബിൽഡിങ് മുകളിലുണ്ടായതിൻ്റെ ഇനാഗ്രലുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം വന്നു അദ്ദേഹം ആരാ അത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഭരണഘടനയാണോ അംഗീകരിക്കുന്നത് ഇവരെന്താണ് ഇവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഈ ചോദ്യങ്ങൾ അവരോട് ചോദിക്കാം ഒരു തുറന്ന സംവാദം അവരുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു യാതൊരു വിരോധമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രതിസന്ധിയാണ് കേൾക്കുന്നത് ഒരു 
അതല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം സഭ എന്നിട്ടും വളരെ ഇത്തവണ ഒന്നിനും പോയില്ല നല്ല മെല്ലെ നടക്കട്ടെ മെല്ലെ നടക്കട്ടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ സഹകരിക്കാം ഇതാണ് ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇന്നലെയും കോടതി ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും എത്തിയിട്ടില്ല ഒന്നുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് പറയാനുള്ളത് ത്രിവേണി പറഞ്ഞ പോലെ എറണാകുളം ജില്ലയുടെ ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷമുണ്ട് കേരളത്തിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കോണമി എന്ന് നോക്കാൻ അറിയാം ചില പോയിന്റ്സിലെ ചില ആൾക്കാരുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ യാക്കോബായ പക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ആൾക്കാരുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലുള്ള ഭാഗം എറണാകുളം ജില്ലയാണ് അതിൻ്റെതായ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രഷർ എപ്പോഴും ഉണ്ട് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പോലും തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ളവരെ നിയമിക്കപ്പെടാനുള്ള ശ്രദ്ധയും അത് ഏത് ഗവൺമെൻറ് ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാലും കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അവിടെ കുറച്ച് ഈ പുരാതനമായ ചില പള്ളികളുള്ളതുകൊണ്ട് ചില വോട്ട് ബാങ്ക്സ് അവിടെ ഉണ്ട് അത് സത്യമാണ് അതിൻ്റെതായ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രഷർ നല്ലതായിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഏത് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ നേരെ എന്തിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭൂരിപക്ഷം എപ്പോഴും വളരെ നേരിയ ഒരു ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണല്ലോ ഏത് മുന്നണി അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ വോട്ട് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് എറണാകുളം ജില്ലയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അതിൻ്റെ സ്വാധീനം കുറേ നാളുകൾ കൊണ്ടുണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രഷർ കൊടുക്കുവാനുള്ള ഒരു അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷം ഈ പക്ഷത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം പറഞ്ഞ പോലെ ലീഡേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ബെന്നി ബഹനായി ടി യു കുറുവളയായി വരും എന്ന് ഉള്ള ചിന്തകൾ വന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ നേരിട്ട് കേരളത്തിലല്ല എൻ്റെ ഭദ്രാസന അഹമ്മദാബാദാണ് കേരളത്തിലൊരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ഞാനന്ന് പത്തനാപുരത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു തിരുവേനി കാലം ചെയ്ത് കബറടങ്ങി വെച്ച് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്കാണ് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ആ ദിവസവും സംഭവം ഓർക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കൊരു ഫോൺ കോൾ വന്നു അപ്പോഴേ ഒരു സ്ത്രീ ശബ്ദമാണ് അപ്പോഴേ ആരാണ് ചോദിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ ടി എം ജേക്കബിൻ്റെ വിധവയാണ് ഡെയ്സി എന്നു പറ്റുമാണ് അല്ലേ പേര് ഡെയ്സി ജേക്കബാണ് ഞാൻ വളരെ ഭവ്യതയോടുകൂടി സംസാരിച്ചു എന്താ പറഞ്ഞു മകൻ അനൂപ് ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് തിരുമേനിയുടെ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനയും ആവശ്യമുണ്ട് ആ നെറ്റ്വർക്ക് ഒന്ന് നോക്കിക്കോണം ഞങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് പരിചയമില്ല ഒരു തരത്തിൽ എനിക്ക് പരിചയമില്ല ഒരു തവണ ജർമ്മനിയിൽ ഞാൻ എന്നുള്ള ഇപ്പം ടി എം ജേക്കബിൻ്റെ ഒരു തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ ഒരു ബന്ധവും പരിചയം അദ്ദേഹമായിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അതൊരു തെറ്റും ഇല്ല അവരെ വിളിച്ചു വളരെ ഭവ്യമായിട്ട് സംസാരിച്ചു പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു മറുവശം എന്താണ് അനൂപ് ജേക്കബ് യാക്കുമായ പക്ഷത്തിൻ്റെ എം എൽ എ അല്ല അദ്ദേഹം ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു നിയമസമാജ സമ സാമാജികനാണ് ഈ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു മന്ത്രിയാണ് എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹവും ആശീർവാദവും എല്ലാവരുടെയും വോട്ടും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞേച്ച് അദ്ദേഹം ഏതെങ്കിലും ഒരു 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 പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി വഴിവിട്ട രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാകുന്നത് ദയനീയമല്ലേ അത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അത് ബാധിക്കും അത് ഞങ്ങളുടെ വിഷയമല്ല അല്ല അതല്ലേ പറഞ്ഞത് അത് പറഞ്ഞല്ലേ ഈ അത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് അത് പറയുന്നത് 